Muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo episodio del Otro Rincón Podcast. Polinesia francesa no es lugar que se nos venga a la mente cuando pensamos en deportes. Aunque Tahití, su hija la más grande, sea la capital papit y conocida por sus impresionantes paisajes, playas de ensueño y cultura vibrante, siempre tendrá un lugar en nuestros corazones. Para contar el porqué del acercamiento con este integrante del territorio de ultramar de menos de 200.000 habitantes y ubicado en el sur del Océano Pacífico, tenemos que comenzar y terminar hablando de Marama Bairúa. Surgido de la Academia del Nantes francés como un potencial jugador estrella, resultó ser un elemento muy útil saliendo del banquillo y destrabando partidos. Con los Canarios ganó un par de copas en la Liga Francesa en 2001. Esos inicios le hicieron ser tomado en cuenta en el equipo sub-21 galo dirigido por Raymond Domenet. Poco después, el exjugador de Lyon tomó la rienda de la absoluta y se habló mucho de un posible interés en que Marama vistiera la camiseta blue, tal como su primo Pascal en los 90. Pero el delantero parecía muy seguro de querer dar el paso. En su tierra era una auténtica estrella, ya que se trataba del único futbolista profesional del territorio, mismo que recordaba rindiéndole homenaje con cada gol, celebrándolo y imitando el movimiento de un kayak. Esta fama se acrecentó cuando fue nombrado jugador del año 2005 en Oceanía, disfrutando de un gran momento con Niza. Los premios hay que valorarlos en su justa medida, y más un galardón que australianos y neozelandeses se han llevado en 24 de las 28 ocasiones en lo que se ha celebrado. Este equipo jugó su primer encuentro en 1952 ante Nueva Zelanda y en 1989 crearon su propia federación oficial, logrando entrar a las eliminatorias para Estados Unidos 1994, donde quedaron segundo del grupo detrás de los australianos. Esto nos lleva a 2012. Eddie Etaeta, seleccionador tahitiano, logra junto a su chico una especie de milagro. Se sobreponen a las dificultades y ganan a la Copa de Naciones de Oceanía celebrada en Isla Salomón en su octava participación. La final ante Nueva Caledonia, celebrada en el Lawson Tam Stadium y con gol de Stevie Sean Wey, representó un suceso para un equipo que contaba en su palmarés con tres subcampeonatos de Copa, 1973, 1980 y 1996, y cinco triunfos en los Juegos del Pacífico Sur, un evento multideportivo continental que se celebra cada cuatro años entre atletas de Oceanía. Además de ser el primer equipo, aparte de Australia, que ya no forma parte de la OFC, y Nueva Zelanda en coronarse campeón del continente. Bairúa estaba seguido aquel año en segunda división con Mónaco y no había acudido al llamado, retrasando un debut esperado por todos sus compatriotas. Claro está que el triunfo continental tenía un toque especial, ya que los Toa Aito obtenían el derecho de disputar la Copa FIFA Confederaciones 2013, que se celebraría entre el 15 y el 30 de junio en Brasil. Marama decidió que ya no podía esperar más y finalmente se dio el llamado. A pesar de la euforia, entonces jugador del Pantraikikos griego, parte fundamental en la salvación del equipo en la Superliga de ese país, sabía de la dimensión del reto. Tras pasar por Lorient y Nancy, optó por dejar Francia tras 14 años. Hablamos de que era el único jugador que hacía vida fuera del territorio y que de sus compañeros nueve estaban desempleados, mientras que los otros trabajaban como camioneros, profesores o en el área de la construcción. Estaban entonces en el puesto 138 del ranking FIFA, muy por debajo de sus rivales, y todo eso se reflejó en la cancha, donde fueron goleados por Nigeria 6 a 1, España 10 a 0 y Uruguay 8 a 0. Aunque no lograron avanzar más allá de la fase de grupos, su presencia en el torneo fue un logro histórico y un motivo de orgullo para todo el territorio. De hecho, Tahití fue el único equipo que ha participado en la ya extinta Copa Confederaciones, pero que nunca ha jugado en la Copa Mundial de la FIFA. Bairúa disputó a todos los africanos sus primeros minutos con el seleccionado, siendo testigo del gol de Jonathan Tejao, a la postre su único en el torneo. Aquella celebración quedó para posteridad, así como los collares que entregaban a sus rivales en la previa de cada partido. Su fair play y las ganas de representar a su tierra. En total, Tahití consiguió 24 goles y anotó ese tanto de Tejao para acabar con una diferencia de goles de menos 23. La peor de una selección nacional en cualquier competición importante. Sin embargo, Tahití se ganó el respeto por parte de la gente de Brasil, que siempre los animó antes de cada partido. Esta característica de no poseer jugador en Europa se nota con las últimas convocatorias del seleccionado, donde solo Morgan, del Trelizac, y Eddie Caspar, del Pussard, participan allí en la cuarta y quinta división francesa respectivamente. A finales de 2021, en la séptima ronda de la Copa Francesa, donde comienzan a jugar los clubes de territorios de ultramar, Venus de Tahití cayó ante Trelizac. Los primeros tuvieron que viajar más de 16.000 kilómetros para llegar a la región de Nueva Aquitania, 
Lo curioso es que el equipo de la cuarta división jugó el mencionado Caspar. Tras la competencia en Brasil, Marama decidió retirarse, aunque como profesional. A pesar de un periodo depresivo que sufrió, decidió volver al club en el que militó de chico, el Pirae, y que decidió de trampolín para llegar al viejo continente. Ganó la liga local, una competencia de 10 equipos que se divide en una temporada regular y playoff, donde al final de la regular los 6 mejores equipos y en temporadas pasadas los ganadores de la liga de la isla de Murea entran en una liga de desempate que va a determinar los campeones generales y los clasificados para la liga de campeones de la, OC, de la OFC. Pasaron los años y terminó como presidente de Dragon, en un tiempo en el que volvió a vestir la casaca nacional ante Nueva Caledonia. Fue un periodo interesante eh, para el fútbol tahitiano y él formó parte de la dirección técnica de la federación con una clasificación al Mundial Sub-20 de Egipto 2009 y siendo sede de la Copa de Beach Soccer donde tienen par de sus campeonatos 2015 y 2017. En el torneo continental de 2016, a pesar de haber sumado 5 unidades y de no haber perdido ninguna en 4, quedó igualado en puntaje con las selecciones de Papúa y Nueva Caledonia y quedó eliminada en primera fase por poseer la peor diferencia de gol eh, entre estas tres selecciones. De hecho, en la última fecha FIFA disputó par de encuentros amistosos como local ante esta última, con victoria para cada equipo. Actualmente, Bayrou es entrenador en la reserva del Niza, luego de haber estado en juveniles y academia del mismo club. Se sigue trabajando para potenciar el talento local en un lugar con muchas dificultades y donde los retos nunca están lejos, y Marama lo sabe. Muchas gracias.